नमस्कार मी निलेश जगताप तुम्ही पाहताय महाराष्ट्र वार्ता पुरंदर हवेली विधानसभा निवडणुकीच्या अनु अनुषंगानं आपण अनेक नेत्यांशी चर्चा करतोय राज्यमंत्री विजय बापू शिवतारे काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष संजयजी जगताप यांच्याशी आम्ही चर्चा केली भाजप पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली मात्र पुरंदर हवेलीतून अनेक नागरिकांच्या ज्या कमेंट आम्हाला येत होत्या की राष्ट्रवादीचे नेते तुमच्याकडे काय येत नाही तुम्ही त्यांचा इंटरव्ह्यू का घेत नाही आज माझ्यासोबत संभाजीराव झेंडे आहेत एकोणीसशे ऐंशी ते दोन हजार सतरा पर्यंत सदोतीस वर्ष प्रशासकीय सेवा केल्यानंतर ते आता राजकारणामध्ये दाखल होत आहेत त्या ठिकाणी म्हाडाचे सेवे असतील त्याचप्रमाणे मुंबईच्या बीडीडी बीडीडी चाईच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न असेल मुंबई उपनगरचे कलेक्टर असेल अनेक महत्वाची कामं त्यांनी या सगळ्या कालखंडामध्ये केलेली आहेत एक कर्तव्य दक्ष अधिकारी म्हणून त्यांचा पुरंदर करणार आजपर्यंत नेहमीच अभिमान वाटत राहिला आहे मात्र ते आता राजकारणामध्ये आलेले आहेत राजकारणामध्ये त्यांची दिशा नेमकी काय विधानसभेच्या दृष्टीने त्यांना नेमकं काय वाटतं या सगळ्या प्रश्नांवरती मी त्यांच्याशी या ठिकाणी बातचीत करणार आहे झेंडे कळायला लागला असं ग्रामीण भाषेत आपण म्हणतो म्हणजे मला चांगला आठवते की एकोणीसशे सहासष्ट सालच्या इलेक्शनपासून ते काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर कार्यकर्ते म्हणून कार्यरत होते आणि तेव्हापासून एका काँग्रेसच्या विचार प्रणालीत वाढलेलं कुटुंब आणि सहासष्ट सालापासूनच्या इलेक्शन मला अजूनही आठवतं की रके खाडिलकर आणि रघुनाथ खैरे हे दोन उमेदवार त्यावेळेला लोकसभा अनुक्रमे आणि विधानसभेला उभे होते खैरे खाडीलकर हे दोन काँग्रेस पक्षाचे दोन लोकसभेसाठी आणि विधानसभेसाठी दोन उमेदवार होते तेव्हापासून ना वडिलांना राजकारणात काम करताना समाजकारणात काम करताना गावच्या राजकारणात किंवा गावाच्या सामाजिक प्रश्नामध्ये काम करताना पाहत आलेलो आहे आणि नोकरीत जरी असलो तरी एक प्रकारचे सामाजिक कामाची गोडी ही कुटुंबातच आमच्या आलेली आहे आणि ती मी नोकरीत असतानाही ज्या जेवढं काय शक्य होतं तेवढी नोकरीच्या नेहमीच्या ड्युटीच्या बाहेर जाऊनही करतच होतो आणि ती आवड तेव्हापासूनच डेव्हलप झालेली आहे आणि वडील पुढे एकोणीसशे बहात्तरला जिल्हा परिषदेवर निवडून आले सतत एकोणीस वर एकोणीस वर्ष ते जिल्हा परिषदेचे सदस्य होते शेवटी मध्यंतरीच्या काही काळ काळामध्ये पवार साहेबांनी त्यांना पुणे जिल्हा परिषदेचं अध्यक्ष अध्यक्षपदही दिलं होतं मला असं वाटतं सत्त्याऐंशी अठ्ठ्याऐंशीचा कालावधी असा होतो खर तर वेगवेगळे राजकीय पक्ष आता सध्या होते अनेक नेते भाजपात जात आहेत भाजपात जात आहेत काँग्रेस राष्ट्रवादीचे अनेक नेते भाजपात जात आहेत तुम्ही राष्ट्रवादीत आलाय या पाठीमागचं कारण नेमकं काय नाही मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे बेसिकली काँग्रेसच्या विचारसरणीत आमचं कुटुंब किंवा कुटुंब सुरुवातीपासून आहे मी मगाशी म्हटलं की एकोणीसशे सहासष्ट सालापासून काँग्रेस पक्ष आणि जशी काही समजा भाजप आहेत त्यांच्या घरामध्ये भाजप किंवा त्या विषयाबाबत चर्चा होते तशा आमच्या कुटुंबात नेहमीच काँग्रेस आणि काँग्रेस पक्षाची विचारसरणी याच्याबाबत चर्चा होत असे आणि जेव्हापासून पवारसाहेब आले तेव्हापासून वडील पवारसाहेबांचे सोबतच आहेत सुरुवातीला पवारसाहेब हे काँग्रेस पक्षाच्या तिकिटावर एकोणीसशे सहासष्ट साली फक्त सव्वीसाव्या वर्षी वय असताना बारामतीचे आमदार म्हणून निवडून आलेले होते तेव्हापासून पुढचा इतिहास हा तुम्हा सगळ्यांना पवारसाहेबांचा माहिती आहे आणि माझे स्वतःचे वडील हे तेव्हापासून सततच पवारसाहेबांच्या पाठीशी राहिलेले आहेत म्हणून पवारसाहेबांच्या विचारसरणीचा किंवा त्यांनी केलेलं महाराष्ट्रातलं जे वेगवेगळ्या प्रकारचं काम आहे ज्याच्यावर बोलायचं झालं तर मी दोन तास बोलू शकेल म्हणजे त्यांची काम करण्याची पद्धती त्यांना एकंदरीतच तळागाळातला माणूस शेतकरी या विषयी असणारी जाण आणि त्या अनुषंगाने त्यांचे निर्णय घेण्याची पद्धती त्यामुळं वास्तविकच आहे की आम्ही त्यांच्यासोबत राहणार मला एक जो तालुक्याला सगळ्यांनाच प्रश्न पडलाय की झेंडे साहेब म्हणले की आमच्या सगळ्यांच्या समोर प्रतिमा आहे ती अधिकारी प्रतिमा राजकीय वारसा खूप असा एक एक प्रतिमा तुमची आहे मात्र खरंच तुमचं आयुष्य नेमकं कसं होतं तुमचं लहानपण तरुण पण नेमकं आयुष्य तुमचं कसं होतं नाही हे पूर्णपणे चुकीचं आहे मी अत्यंत गरिबीच्या परिस्थितीमध्ये शिक्षण घेतलेलं आहे पण मी हेही क्लिअर करू इच्छितो की माझ्या व्यक्तिगत आणि कुटुंबाच्या गरिबीचं मला अवडंबर या ठिकाणी मुळीच ठेवायचं नाही सर्वसाधारण शेतकरी कुटुंबाची संपूर्ण तालुकाभर त्या काळामध्ये म्हणजे आम्ही ज्या काळात शिक्षण घेतलं पंच्याहत्तर सालापासून साधारण ऐंशीपर्यंत शिकत होतो सगळ्यांचीच आर्थिक परिस्थिती साधारण बेताचीच असायची त्याच्यामुळं हा समज सर्वस्वी चुकीचा आहे की मी फार मोठ्या काही श्रीमंत कुटुंबामध्ये वाढलेलं आहे अत्यंत सर्वसाधारण शेतकरी कुटुंबामध्ये माझं बालपणही गेलं आहे शिक्षणही अगदी हलाख्याच्या परिस्थितीमध्ये मला करावं लागलेलं आहे 
आता विधानसभेच्या मुद्द्यावरती मी येतो विधानसभेची निवडणूक आली तुम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून पुरंदरसाठी इच्छुक आहात तुम्ही मुलाखत सुद्धा त्या ठिकाणी दिलेली आहे मात्र पुरंदरमध्ये संजयजी जगताप सुद्धा काँग्रेसकडून या ठिकाणी जोरदार तयारी करत आहेत आघाडीच्या जागा वाटपात पुरंदरची जागा अगोदर राष्ट्रवादीकडे होती यंदाही जागा राष्ट्रवादीकडेच असेल नाही पुरंदरच्या जागा वाटपाबाबत तुम्ही जर म्हणाल तर माझं स्पष्ट मत आहे किंवा सगळ्यांना माहीत आहे की जागा वाटप दोन्ही पक्षांची ज्या वेळेला पहिल्यांदा युती झाली ती दोन हजार चार साली झाली आणि जागा वाटपामध्ये हा मतदारसंघ राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे तेव्हापासून आहे एव्हाना दोन हजार चारच्या निवडणुकीमध्ये श्रीमान अशोकरावजी टेकावडे हे राष्ट्रवादी पक्षाचे आमदार म्हणून निवडूनही आले होते दोन हजार नऊच्या इलेक्शनमध्ये दुर्गाडे सर उभे होते ते थोडक्या मतांनी हारलेले आहेत दोन हजार नऊलाही जवळपास ते थोड्या मतांनी हारले किंवा पुन्हा त्यावेळेला राष्ट्रवादीचाच आमदार होऊ शकला असता पण थोड्याशा मतविभागणीमुळं श्रीमान देवगाडेसर यांना पर थोडा पराभव पत्करावा लागला आणि त्याच्यानंतरही आपण जर पाहिलं की स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये दोन हजार सतरा साली ज्या निवडणुका झाल्या सर्व मतदारसंघामध्ये मी ज्या वेळेला पुरंदर म्हणतो त्यावेळी पुरंदर हवेली असं म्हणतो तर पुरंदर हवेलीचा विचार करता इथल्या मतविभागणीमुळं इकडे केवळ एकच सीट दोन्ही पक्षांची मिळून निवडून आली श्रीमान दत्ता धुरंगे शेठ परंतु हवेली तालुक्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तीन जिल्हा परिषद सदस्य चार पंचायत समिती सदस्य आणि जे दोन प्रभाग प्रभाग क्रमांक एकोणचाळीस आणि चाळीस पुणे महामाग नगरपालिकेचे आपल्याकडे येतात तेथील आठ नगरसेवकापैकी सहा नगरसेवक राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे निवडून आलेले आहेत आणि जर साधारण दोन हजार सतराचा तुम्ही आलेख पाहिला तर राष्ट्रवादी मताच्या संख्येनुसार जवळपास अडुसष्ट हजार मतं मिळून एक नंबरला आहे त्याच्या पाठोपाठ शिवसेना सगळ्यांनी एकमेकांच्या विरोधात निवडणुका लढवल्या होत्या आणि सगळ्या निवडणुका एकत्र झाल्या होत्या जिल्हा परिषदा झाल्या त्याच वर्षी नगरपालिका जेजुरी आणि सासवड झाले आणि पुणे महानगरपालिकेचे दोन्ही मतदार दोन प्रभाग जे आपल्याकडे येतात एकोणचाळीस आणि चाळीस तेही त्याच वर्षी झाले सगळ्यांच्या आपण उमेदवार न्याय आकडेवारी जर पाहिली तर राष्ट्रवादी त्याही वेळेला एक नंबर ला आलेला आहे त्याची जर आपण एकंदर आकडेवारी पाहिली तर अडुसष्ट एकोणसत्तर हजार मतं राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला मिळालेत दोन नंबरला शिवसेना अठ्ठावन्न हजार मतं मिळून काँग्रेस पक्ष तीन नंबरला आहे त्याच्यानंतर भाजप चार नंबरला अठ्ठावीस हजार मतं मिळून आणि मनसेलाही जवळपास साडेआठ हजार मतं त्या निवडणुकीमध्ये पडलेली होती संपूर्ण मतदारसंघामध्ये तुम्ही म्हणताय तालुक्यात राष्ट्रवादी मोठा पक्ष आहे काँग्रेस राष्ट्रवादीचं जागा वाटप काय होईल माहीत नाही पण संजयजी जगताप असं म्हणतायत की आता आमचं ठरलंय आमचं पवारांसोबत पवार कुटुंबियांसोबत ठरलेलं आहे संजयजी जगतापांचं पवारांसोबत नेमकं काय ठरलंय हे तालुक्यातल्या राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना काय माहीत आहे की नाही 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 असं हे खाजगी कोणी ठिकाणी त्यांच्यासोबत काय बोलणं झालं हे वगैरे हे याच्याबद्दल तुम्ही किंवा मी मतप्रदर्शन करणं योग्य होणारच नाही पण असं काही ठरलेलं असेल असं माझं काय वैयक्तिक मत नाही आहे शेवटी हा युतीचा धर्म आहे दोन्ही पक्ष आम्ही निधर्मी पक्ष म्हणून फेमस आहोत किंवा आमचे दोघे पक्षांची एक निधर्मी म्हणून प्रतिमा आहे आणि लढाई जी आहे ते जात्यांध आणि धर्मांध शक्तींशी आहे अशा परिस्थितीमध्ये जर काही याच्यामध्ये निर्णय करण्याचा वेळ आली असेल तर ती समजा जर कधी निर्णय करण्याची वेळ येईल तर या पक्षाचे जे वरिष्ठ नेते असतात म्हणजे माननीय पवार साहेब असतील त्या पक्षाचे राहुल गांधी साहेब असतील त्या पक्षाचे अध्यक्ष आता नव्याने बाळासाहेब थोरात झालेत किंवा अजितदादा असतील सुप्रियाताई सुळे असतील अशोक चव्हाण साहेब असतील गर चर्चेची काही गरज पडली तर त्या लेवलला ती चर्चा होऊ शकते परंतु आज तरी माझं स्वतःचं मत असं आहे की राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून हा मतदारसंघ बदलण्याचं काहीही कारण घडलेलं नाही कारण तो दोन हजार चार पासून राष्ट्रवादीच्याच वाट्याला आलेला आहे आणि तालुका काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने एकमताने हा ठरावही केलं आहे आठ दहा दिवसापूर्वी नव्हे तर या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमचे राज्याचे जे सरचिटणीस आहेत श्रीमान जालिंदरजी का जालिंदरभाऊ कामठे त्यांनी उघडपणे पी डी सीची बँकेमध्ये ज्या वेळेला या विषयात चर्चा झाली त्याप्रमाणे उघडपणे ही भूमिका मांडलेली आहे राष्ट्रवादी मग पुरंदर राहिलेच्या जागेवरती ठाम आहेत का नाही हा चर्चेचा प्रश्नच होऊ शकत नाही कारण दोन हजार चार पासून ही जागा राष्ट्रवादीकडेच आहे आणि असं काही सबळ कारण घडलेलं नाही की त्याच्यात काही बदल करावा किंवा दोन हजार सतराच्या ज्या निवडणुका लेटेस्ट झाल्या त्याच्यामधली आपण मतदानाची आकडेवारी घेतली दोन हजार चारची घेतली दोन हजार नऊची घेतली दोन हजार चौदाला जरी आपण असं म्हटलं की काँग्रेस पक्ष पुढे होता तरी पण आपल्याला पाठीमागं जायचं तर मग दोन हजार चारचंही बघावं लागेल दोन हजार नऊचंही बघावं लागेल लेटेस्ट बघायचं तर दोन हजार सतराचं बघावं लागेल आणि आत्ताही सुप्रियाताई सुळेंना ज्या प्रकारचं मतदान झालं त्याचाही आपल्याला एक बेस धरता येईल जरी एकत्र होतो 
आणि मी प्रांजळपणे कबूल करतो की सुप्रियाताई सुळेंच्या एकंदर याच्यामध्ये लोकशाही लोकसभा निवडणुकीच्या प्रक्रियेमध्ये आम्ही दोघंही एकत्रितरित्या खांद्याला खांदा लावून काम केलेलं आहे आणि त्याच्यामुळं मित्रपक्षाबाबत मी कुठल्याही प्रकारचं संदिग्ध किंवा चुकीचं विधान करणार नाही मात्र आपल्याला ग्राउंड रियालिटी पाहून ह्या जातीवादी शक्तींची लढताना एकत्रितरित्या विचार केला पाहिजे आणि ग्राउंड रियालिटी विसरता येणार नाही असं माझं वैयक्तिक मत आहे या बाबतीत मला आणखीनही क्लिअर करा असं वाटतं की साधारणपणे गेल्या चाळीस पन्नास वर्षातल्या इलेक्शनचा आपण जर इतिहास पाहिला तर दोन एकोणीसशे ऐंशी साली आणि दोन हजार शा चार साली एन सी पीचे आमदार या ठिकाणी निवडून आलेले आहेत दोन हजार एकोणीसशे ऐंशीला आलं त्यावेळेला यस काँग्रेस असं नाव होतं आणि दोन हजार चार साली एन सी पी असं नाव होतं एकोणीसशे पंच्याऐंशी साली आणि एकोणीसशे नव्याण्णव साली एन सी पी किंवा यस काँग्रेस सपोर्टेड पुलोचे आमदार या ठिकाणी निवडून आलेले आहेत तीन वेळा जनता दलाचे आमदार निवडून आले आहेत आणि दोन वेळा शिवसेनेचे आमदार निवडून आले आहेत हे जर पाहिलं आपण तर साधारणपणे आपल्याला असं दिसतं की हा संपूर्ण तालुका पवार साहेबांच्या पवार साहेबांना मानणारा तालुका आहे आणि पवार साहेबांनी जी जी भूमिका घेतली त्या भूमिकेशी सतत तालुक्याने संलग्नता दाखवलेली आहे आणि पवार साहेबांच्यावरती श्रद्धा दाखवलेली आहे झेंडे साहेब खर तर तुमच्या या सगळ्यामध्ये पाहिलं तर वेगवेगळे उपक्रम तुम्ही राबवत आहे आदरणीय पवार साहेबांच्या वाढदिवसाला तुम्ही उपक्रम राबवला किंवा वारकऱ्यांना मत असेल अनेक चांगले उपक्रम तुम्ही राबवत आहे मात्र येणाऱ्या काळामध्ये विधानसभा निवडणूक जर डोळ्यासमोर ठेवली तर कोणते मुद्दे तुमच्याकडे आहेत की कोणते मुद्दे घेऊन तुम्ही पुरंदर हवेलीच्या जनतेसमोर जाणार आहे काय सांगाल याबाबत नाही याच्यामध्ये प्रायोरिटीज जर करायची म्हटलं तर प्रश्न अनेक असतात आणि प्रश्न नेहमी वाढतच असतात पण सगळ्यात महत्वाचा जर काही प्रश्न असेल जो मला स्वतःला वाटतो तो सर्वांसाठी शिक्षण सर्वांसाठी आरोग्य अर्थात त्याच्यामध्ये दळणवळण पाणी वीज हे प्रश्न ज्याला आपण भौतिक सुविधा म्हणतो त्यात कवर होतातच त्याही प्रायोरिटी राहतील पण माझं असं प्रामाणिक मत आहे एका कुटुंबातला एक मुलगा किंवा एक मुग मुलगी शिकली तर ती आपल्या स्वतःच्या कुटुंबाला स्वतःच्या पायावर उभे करते नव्हे आपल्या नातेवाईकांना मदत करते आपल्या गावातल्या इतरांना मदत करते त्यामुळं शिक्षण आणि विशेष करून पुरंदर सारख्या भागामध्ये की जिथं बुद्धिजीवी वर्गाची खाणी म्हटलं तरी चालेल शेकडो लोक बुद्धिजीवी म्हणून वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये काम करतात अधिकारी पदावर काम करतात सरकारी क्षेत्रात अधिकारी आहेत खाजगी क्षेत्रात अधिकारी आहेत त्यामुळं शिक्षण हा फर्स्ट प्रायोरिटी ज्याला आपण म्हणतो की सर्वांसाठी शिक्षण आणि जरूर तर मेरिटमधल्या सगळ्या मुलांना मदत करण्याचा प्रयत्न मग तो वेगवेगळ्या माध्यमातून असेल सोसायटीत भरपूर असे दानशूर लोक असतात की मेरिटच्या मुलाची जर थोडी आर्थिक परिस्थिती कमकुवत असेल तर त्याला त्याच्या गावातलेच लोक मदत करतात आणि अशी माझ्याकडे अनेक उदाहरणं आहेत तर सर्वांसाठी शिक्षण सर्वांसाठी आरोग्य हे प्रायोरिटी असायला पाहिजे कारण आपण जर पाहिलं तर ज्याला आपण म्हणतो की पुरंदर हा दुष्काळी तालुका जरी असला तरी इथं बुद्धिवंतांची कमतरता नाही शिक्षणाच्या माध्यमातून ते आपला विकास घडवून आणतात आणि दुसरं ज्याला आपण म्हणतो की जिल्ह्याचा जो काही इंडेक्स असतो तो शेवटी त्या जिल्ह्यामध्ये मिळणारं शिक्षण त्या जिल्ह्यामध्ये असणाऱ्या तालुक्यामध्ये असणाऱ्या आरोग्य सुविधा याच्यावरती हे ठरवलं जातं जे आपले राज्यमंत्री आहेत विद्यमान लोकप्रतिनिधी आहेत विजय बापू शिवतारे त्या असं म्हणतात की दहा वर्षामध्ये पुरंदर हवेलीचा चेहरा मी बदललेला आहे हा बदललेला चेहरा तुम्हाला काय वाटतं बट चेहरा बदलला आहे खरंच नाही चेहरा बदलला आहे तालुक्याचा नक्की म्हणजे नक्की काय झालं हे काही कळत नाही म्हणजे तालुक्याचा चेहरा अतिशय सुंदर पूर्वी होता आज तर चांगला पाऊस झाला गेल्या आठ पंधरा दिवसामध्ये आत्ताचा चेहरा पाहिला तर तो आणखीन सुंदर दिसतोय मी आत्ताच प्रवास करत आलोय भिवरीपासून तुमच्यापर्यंत जेजुरीला त्याच्यामुळं चेहरा बदलला म्हणजे कोणती नवीन कामं झाली कोणत्या नवीन अपवादात्मक सुविधा किंवा ज्याला आपण म्हणतो की जायजेंटिक प्रकारच्या किंवा मोठ्या प्रकारच्या सुविधा निर्माण झाल्या तर चेहरा मोरा बदलता बदलला गेला बदलला आहे असं म्हणता येईल पण मला तसं काही दिसत नाही कारण त्यांचं मत असं आहे की गेल्या पन्नास साठ वर्षामध्ये जेवढा निधी पुरंदर हवेलीला आला नाही पन्नास वर्षात तेवढा निधी मी ह्या दहा वर्षामध्ये पुरंदरला आणला आहे खरंच निधी आला आहे किंवा कारण तुमची एक अभ्यासू लोकप्रतिनिधी म्हणून आज तुमची ओळख आहे काय वाटतं तुम्हाला खरंच तेवढा निधी येतोय विकास कामं होत आहेत काय नाही हे बघा निधीबाबत बोलायचं जर झालं तर प्रत्येक तालुक्याला जो काही निधी मिळतो तो डी पी डी सीच्या माध्यमातून मिळतो आणि राज्य सरकारच्या बजेटच्या माध्यमातून मिळत असतो हा प्रत्येक तालुक्याला सरकारच्या अंदाजपत्रकातून मिळत असतो सरकारची सगळ्या विभागाची कार्यालय त्या त्या कार्या त्या त्या तालुक्यामध्ये मग तुम्ही पुरंदरचं उदाहरण घ्या बारामती घ्या दौंड घ्या पलीकडं भोर घ्या हे असतात 
आणि त्या ठिकाणी सर्व तालुक्यांमध्ये त्या त्या खात्यांकडून बजेट प्रोव्हिजन्स किंवा ज्या कामांचा बजेटमध्ये समावेश करायचा आहे असे प्रपोजल्स मार्चच्या खूप अगोदर किंवा बजेटच्या खूप अगोदर मागवली जातात त्यातले पन्नास टक्क्यांना निधी मिळतो पन्नास टक्क्यांना त्या खात्यामागून निधी मिळू शकत नाही काही योजना ज्याला आपण जिल्हास्तरीय योजना म्हणतो ते डी पी डी सी मार्फत मिळत असतात पण फार प्रचंड प्रमाणावर ह्या तालुक्यात आला आणि दुसऱ्या तालुक्यात नाही आला असं काही मला वाटत नाही जसा इतर तालुक्यांना निधी मिळाला तसा या तालुक्याला निधी मिळाला असेल आणि तो मिळतोच दरवर्षी एक सध्या तालुक्यात विषय असतो जलयुक्त शिवार योजनेमध्ये घोटाळा झाला आहे अशी चर्चा होती आरोप होत आहेत प्रत्यारोप होत आहेत दोनशे कोटींचा घोटा आहे काही लोक म्हणतात शंभर कोटींचा घोटा आहे काय वाटतं तुम्हाला की यामध्ये घोटाळा झाला आहे किंवा किती तथ्य काय वाटतं या सगळ्या प्रकाराबाबत नाही याच्यामध्ये दुमत असण्याचं कारण तुमचं माझं नाही आहे किंवा माझंही मत वेगळं असायचं कारण नाही तुमचंही निलेश वेगळं मत असायचं कारण नाही या बाबतीत या खात्याचे मंत्री सन्माननीय तानाजी सावंत यांनी विधानसभेच्या फ्लोअरवरती चक्क उत्तर दिलं की घोटाळा झालेला आहे आणि याची चौकशी करावी लागेल आता फक्त चौकशीतून काही निष्कर्ष येतात त्याची आपल्याला थोडे दिवस वाट पाहायला लागते चौकशी मात्र व्हावी लागेल घोटाळा झाला आहे हे सरकारनेच किंवा त्या खात्याच्या मंत्र्यांनीच विधानसभेच्या फ्लोअरवरती कबूल केलं आहे आणि सगळ्या पुरंदर तालुक्याच्या जनतेने टी व्हीवर पाहिलेलं आहे एक दुसरा मुद्दा आहे असे अनेक तालुक्यातले कार्यकर्ते म्हणतात राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्ते असं म्हणतात की तालुक्यात राष्ट्रवादीची ताकद मोठ्या प्रमाणावरती आहे मात्र राष्ट्रवादीचे नेते राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवाराचं प्रामाणिकपणे काम करत नाही समजा तुम्हाला उमेदवारी मिळाली तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुक्यातले नेते तुमचं काम प्रामाणिकपणे करतील असं तुम्हाला वाटतं नाही मला उमेदवारी मिळावी न मिळावी हा संपूर्णपणे आमचे पक्षश्रेष्ठी आदरणीय पवारसाहेब असतील आदरणीय दादा असतील सुप्रियाताई सुळे असतील यांच्या कार्यकक्षेतला किंवा त्यांनी निर्णय घेण्याचा प्रश्न आहे त्यामुळं मी स्वतः त्याच्याबद्दल काहीच बोलणार नाही परंतु माझी अशी धारणा आहे की राष्ट्रवाडीतील सर्व आमचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते ज्येष्ठ नेते आणि सर्व कार्यकर्ते यांच्या कुठल्याही प्रकारच्या पक्षनिष्ठी किंवा पक्षाला मदत न करण्याबाबतच्याबाबत शंका घेण्याचं अजिबात कारण नाही मी तुम्हाला सांगतो आहे म्हणजे कोणाला खुश करण्यासाठी बोलतो आहे असा कृपा करून कोणी आहे अर्थ काढू नये अगदी दोन महिन्यापूर्वी सुप्रियाताई सुळ्यांना जे मतदान झालं ते गेल्या वेळेला झालं मतदान त्याच्यापेक्षा बरंच जास्त मतदान अर्थात काँग्रेस बरोबर होती शेतकरी संघटना बरोबर होती रिपब्लिकन पक्षाचा आर पी आयचा गट बरोबर होता आणि सगळ्यांनी मन लावून काम केलेलं आहे त्याच्यामुळं असं म्हणून आपण नको त्या चर्चेला निमंत्रण देणं योग्य नाही राष्ट्रवादीचे सर्व कार्यकर्ते नेहमीच पवारसाहेबांना मानणारे कार्यकर्ते आहेत अजितदादांना मानणारे कार्यकर्ते आहेत सुप्रिया त्या सुळेंना मानणारे कार्यकर्ते आहेत आणि त्यांच्या आदेशानुसारच काम करत असतात जेंडे साहेब ज्या वेळेस मुख्यमंत्री महोदय भिवडीत आले होते त्या कार्यक्रमात त्यांनी दोन हजार अठरामध्ये सप्टेंबर महिन्यामध्ये असं स्टेटमेंट केलं होतं की एक ते दोन महिन्यामध्ये मी दोनशे कोटी रुपयांचा महाराष्ट्राचा कुलदैवत जिजुरला आहे त्या कुलदैवताच्या विकासासाठी दोनशे कोटीचा आराखडा मंजूर करतो त्यानंतर राज्यमंत्री विजय बापूंनी सांगितलं आराखडा मंजूर केला जाईल त्यांनी या ठिकाणी पाहणी केली गेल्याच आठवड्यात भाजपाचे पदाधिकारी माझ्या आमच्या स्टोरी या ठिकाणी आल्यानंतर त्यांनी सांगितलं होतं की विकास आराखडा मंजूर होतो लवकरात लवकर निधी येईल निवडणुकीच्या अगोदरी निधी येऊ शकतो असं त्यांनी सांगितलं काय वाटतं विकास आराखडा मंजूर झालाय नाही झालाय निधी येणार नाही येणार काय वाटत याबाबत मला एवढंच म्हणावं असं की जेजुरीचा खंडेरा हा संपूर्ण महाराष्ट्राचं एक प्रकारचं कुलदैवत आहे श्रद्धास्थान आहे फक्त पुरंदर तालुक्यामधून नवे पुणे जिल्ह्यातून नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रात यामध्ये या ठिकाणी भाविक येतात कुठल्याही पक्षाचे नेत्याने मग ते विजयराव शिवतरे असोत किंवा आणखी भाजपचे कोणी नेते असत या देवस्थानसाठी निधी आणला तर ती आनंद वाटण्यासारखी बाब आहे आणि त्यांचं मग ते अभिनंदनास पात्र राहतील परंतु हे स्टेटमेंट मी पेपरला ज्यावेळी वाचलं जानेवारीमध्ये त्यावेळेला मी पुरातत्व विभागाचे श्री तेजस गर्गे म्हणून आहेत संचालक त्यांच्याकडं स्वतःही फोन केले आणि त्यांना पत्रही लिहिलं की असे काय खरं आहे का की तुम्ही दोनशे कोटी रुपये दिलेत आत्तापर्यंत मी शासनात वरिष्ठ पदावर काम केल्यामुळं निश्चितपणे सांगू इच्छितो की दोनशे कोटी रुपयाचा निधी हा कधी एकत्र येत नसतो तेही स्पष्टपणे कबूल करावं जसं जसं काम होईल तसं येतो परंतु निदान आजपर्यंत आणि मी तीन जानेवारीला त्यांनी माझ्या पत्राला उत्तर दिले की आजपर्यंत त्यांच्याकडं एक नवा पैसे आला नव्हता आणि त्यांच्याशी दूरध्वनीवरही चर्चा केली माझ्याकडे त्यांचं हे पत्रही आहे की तीन जानेवारीला त्यांनी पत्राला उत्तर दिलं की आजपर्यंत आम्हाला जेजुरी देवस्थानसाठी एक रुपयाही मिळालेला नाही तुम्ही सांगताय की दोन वर्षापूर्वी अशी ती घोषणा झाली होती दोन हजार अठरामध्ये मला त्यामुळं उलट बरं वाटलं होतं की जेजुरीसारखं आपलं ज्याला आपण म्हणतो की आपल्या हृदयात स्थान असणारं देवस्थान आहे तिथं काही निधी मिळतो आहे भले दोनशे कोटीचा निधी दोन वर्षात मिळावा तीन वर्षात मिळावा पण या जानेवारी ज्या दिवशी पत्राचं उत्तर दिलं त्या दिवसापर्यंत एक रुपयाचाही निधी 
पुरातत्व विभागाकडे सरकारकडून आलेलं नव्हतं हे त्यांचं लेखीपत्र आहे माझ्याकडे पुरंदरला ते छत्रपती संभाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानत होत आहे संभाजी महाराज यांचं जन्मभूमी पुरंदर म्हणून ते नाव दिलंय मात्र या सगळ्या विमानतळाच्या याबाबत या ठिकाणचे लोकप्रतिनिधी आहेत राज्यमंत्री विजयबापू शिवतारे ते म्हणतायत की विमान ते मी आणलं भाजपचे पदाधिकारी म्हणतायत की विमानतळ आमच्यामुळे आलं नेमकं विमानतळ आलं कुणामुळे पण या आणि विमानतळ जरी येत असलं तरी जे ठिकाणचे स्थानिक नागरिक आहेत काही गावातील लोक याला कडाडून विरोध करत आहेत आजपर्यंत आंदोलन बऱ्याच गोष्टी होताना पाहायला मिळते तुमची काय भूमिका विमानतळाबद्दल किंवा खरंच लोकप्रतिनिधींनी या ठिकाणी विमानतळ आणला असं वाटतं पहिल्यांदा तर मी या माध्यमातून स्पष्ट करू इच्छितो की विमानतळ तिथे व्हावा की न व्हावा हा संपूर्णपणे तेथील शेतकऱ्यांच्या अखत्यारीतील प्रश्न आहे त्यांनी येस म्हणणं नो म्हणणं हा तेथील सातही गावकऱ्यांचा जी काही इच्छा असेल त्याप्रमाणेच निर्णय शासनाला घ्यावा लागेल त्याच्या इच्छेच्या पुढे जाऊन जबरदस्तीने आजकाल काय होऊ शकत नाही त्यांच्या इच्छेप्रमाणेच तो होईल ही आमची पक्षाची भूमिका आहे राहिला प्रश्न तुम्ही म्हणता की शिवसेनाचे आमदार म्हणतात की हे विमानतळ आम्ही आणलं अमुक म्हणतात हे विमानतळ आम्ही आणलं विजयराव शिवतारे आणि यांचं काही माझं बांधाचं भांडण नाही आहे किंवा माझे काही वैयक्तिक भांडण नाही आहे त्यांच्याशी पण त्यांनी विमानतळ आणलं आहे हा दावा अगदी हास्यास्पद आहे त्याचं कारण असं की कुठल्याही राज्य सरकारमध्ये कुठल्याही राज्य सरकारमध्ये म्हणजे फक्त महाराष्ट्रच नव्हे सगळ्या राज्य सरकार कुठेही तुम्ही पाहिलं तर नागरी उड्डाण मंत्रालय किंवा नागरी हव हवाई वाहतूक मंत्रालय हे राज्य शासनाच्या कुठल्याही सरकारमध्ये मंत्रालयच नसतं हे मी पुरंदरच्या जनतेला या ठिकाणी मुद्दामपणे स्पष्टपणे सांगू इच्छितो की जसं विमानतळ असणं किंवा हवाई वाहतूक हा विषयच मुळे केंद्र सरकारचा आहे हा विषय केंद्र जसं कारण आपल्या घटनेमध्ये कोणते विषय केंद्र सरकार हाताळेल कोणते विषय राज्य सरकार हाताळेल याची एक लिस्ट केलेली आहे त्याला आपण सेंट्रल लिस्ट म्हणतात स्टेट लिस्ट म्हणतात आणि कंकरंट लिस्ट म्हणतात आता उदाहरण द्यायचं झालं तर तुम्ही भारतीय रेल्वे हा शब्द ऐकलेला आहे महाराष्ट्रीयन रेल्वे हा शब्द कधी ऐकलाय का कारण रेल्वे हा विभाग महाराष्ट्र शासनाच्या किंवा कुठल्याही राज्य शासनाच्या अखत्यारीत येतच नाही मुळे तसंच हवाई वाहतूक हा विमान हा 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 जो विषय आहे तो पूर्णपणे केंद्र शासनाच्या अधीन आहे त्याच्यामुळं पुरंदरच्या आमदारांनी असं म्हटणं की विका विजयरावांनी असं म्हणणं की हा विमानतळ मी आणला याच्यामध्ये अगदी म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो की हे चुकीचं आहे विमानतळ या ठिकाणी ज्यावेळेस मंजूर झाला त्यावेळेला या ठिकाणी त्या खात्याचे एकोणीस सप्टेंबर दोन हजार सोळाला एकोणीस सप्टेंबर दोन हजार सोळाला पहिल्यांदा त्यांनी या सातही गावांना हवाई पाहणी आणि नंतर सगळ्या जागेवरची पाहणी केली त्या मिटिंगला ते किंवा त्या आत्या टीममध्ये ते नव्हते तेवढंच नव्हे तर त्याच्यानंतर केंद्र सरकारने याच्या बाबतीमध्ये जी काय मिटिंगा बोलवल्या त्या मिटिंगा सिव्हिल एव्हिएशन डिपार्टमेंटनी तीन चार अठरा रोजी मिटिंग बोलवलेली होती त्या मिटिंगला त्या खात्याचे सर्व अधिकारी तर होतेच होते परंतु श्री अनिल शि शिरोळे साहेब ते पुण्याचे खासदार होते म्हणून पुण्याचे खासदार आणि सुप्रियाताई सुळे बारामतीच्या खासदारांनी म्हणून त्यांनाही बोलवलेलं होतं त्याही मिटिंगला कधी विजयराव शिवतारे नव्हते त्याच्यानंतर अंतिमत नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयानं नऊ मे दोन हजार अठराला फायनल क्लिअरन्स रिपोर्ट दिला या विमानतळाचा त्याच्या आदेशाची कॉपी आपल्याकडे आहे आणि तोपर्यंत विजयराव शिवतारे यांचं कुठं पत्र की या ठिकाणी विमानतळ हा माझ्या तालुक्यात करावा किंवा चाकणचा विमानतळ रद्द करून पुरंदरला आणावा असा त्यांचा पत्रव्यवहार किंवा त्यांची कुठं मागणी किंवा कुठं तोंडी मागणी असं कुठेही नाही केंद्र सरकारच्या ज्या वेळेला लक्षात आलं की चाकणला भयंकर विरोध होतो आहे आणि त्या ठिकाणचे आणखी काही परिस्थिती स्फोटकच होत चालली त्यावेळेला साधारण दोन हजार सोळाच्या सुरुवातीपासून केंद्र सरकारच्या टीमने म्हणजे हवाई वाहतूक मंत्रालयानं पुण्याच्या आसपासच्या सहा सात जागांचा अभ्यास केला आहे फक्त पुरंदरचाच नाही सहा सात जागांचा अभ्यास केला आहे आणि त्याच्यात त्यांना ही जागा सुटेबल वाटली म्हणून ह्या जागेत ते काही अंशी पुढं गेलेले आहेत आता तो विमानतळ होणं न होणं हा त्या शेतकऱ्यांच्या मर्जीतला प्रश्न आहे शेतकऱ्यांचा अनेक शेतकरी त्या ठिकाणी विरोध करत आहेत मुळात त्या ठिकाणी जे खानवडी आहे क्रांतीसूर्य महात्मा ज्योतिबा फुलेंचं गाव आहे किंवा त्या गावातील अनेक लोकांचा या ठिकाणी विरोध आहे या लोकांच्या विरोध लोकांचा मोठ्या प्रमाणावरती विरोध होतोय राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष नेमका कोणाच्या बाजू विमानत व्हावं की न व्हावं कोणत्या बाजूने नाही नाही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने याबाबत एक स्पष्ट भूमिका घेतलेली आहे की विमानतळ व्हावं किंवा न व्हावं हे संपूर्णपणे त्या भागातले शेतकरी ठरवतील आणि मी आपल्याला सांगू इच्छितो की चोवीस नोव्हेंबर दोन हजार पवार साहेबांनी शेतकऱ्यांच्या या शिष्टमंडळाला पुण्यामध्ये 
अर्धा तास वेळ दिला आणि जे काय त्यांनी शेतकऱ्यांच्याकडून गोष्टी ऐकल्या किंवा त्यांच्या अडचणी ऐकल्या त्याच्याशी सांगोबांग चर्चा करून पुन्हा लगेच चार दिवसांनी अठ्ठावीस नोव्हेंबरला पुन्हा दीड तास मीटिंग बोलवली संबंधित खात्याचे अधिकारी त्या मीटिंगला होते जे अधिकारी नव्हते दिल्लीला त्यांनी दिल्ली आणि मुंबई या ठिकाणी सर्वांच्या समोरच फोनवर संपर्कही केलेला होता त्यामुळं हा विषय पवारसाहेबांच्या स्तरावरतीच हाताळला जातो आहे एकंदरीत याचा पण पक्षाची भूमिका मात्र ताईंनी स्वतः जाऊन गावामध्ये क्लिअर केलेली आहे की राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा गावकऱ्यांच्या आणि शेतकऱ्यांच्या इच्छेप्रमाणे पुढची कार्यवाही किंवा त्याप्रमाणे भूमिका घेईल पुरंदर झेंडेसाहेब आपल्या तालुक्याची जी ओळख आहे पुरंदरची ही दुष्काळी तालुका म्हणून आहे पुरंदर हवेली विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये प्रत्येक निवडणुकीला पाण्याचा महत्वाचा प्रश्न असतो गेले अनेक वर्ष झाले एक शब्द तालुक्यात होता की एका सायबर गुंतवणीचं पाणी आलं आता ते सहीसुद्धा झालेली असं मंत्री महोदय म्हणत आहेत पुरंदरला गुंतवणीचं पाणी येणार असं ते म्हणत आहेत टेंडर निघालंय निविदा निघले सगळं आम्ही तालुक्यातील लोक ऐकत आहेत गुंतवणीचं पाणी पुरंदरला कधी मिळणार किंवा मिळेल नाही मिळेल काय वाटतं तुम्हाला कधी मिळेल हे भविष्य कारासारखं मी काही सांगू शकत नाही कारण मी भविष्य काराचं काम कधी केलेलं नाही परंतु मला एकच गोष्ट या ठिकाणी नजरेला आणायची की आदरणीय जे राज्यमंत्री महोदय आहेत त्यांनी स्वतः तीस जून दोन हजार चौदाला मान्य तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराजजी चव्हाण यांना पत्र लिहिलंय की या धरणाचं पंच्याण्णव टक्के काम झालंय आणि हा त्यांचं स्वतःचं पत्र आहे की आणि पंच्याण्णव टक्के काम झालं असताना पुढची तुम्ही कार्यवाही करत नाही तर मग मी उपोषणाला बसेल वगैरे अशा आशयाचं हे पत्र आहे आणि त्याच्यानंतर पाच वर्षामध्ये जवळपास गेले पाच वर्ष ते सत्तेमध्ये आहेत आणि योगाकडनं चांगली गोष्ट की हे खातंही त्यांच्याकडं आहे पण पाच वर्षामध्ये ज्याला आपण छोटासा जो घळ होता तो घळ भरणे किंवा गॉर्ज फिलिंग म्हणतात इंग्लिशमध्ये त्याच्या व्यतिरिक्त ह्या ठिकाणी काहीही काम झालं नाही आणि मध्यंतरी सोळा जानेवारीला जो आम्ही शेतकरी मेळावा घेतला त्या ठिकाणी मी सांगितलं की गेल्या आर्थिक वर्षामध्ये पन्नास कोटी तरतूद होऊन एक रुपयाही सोळा जानेवारीपर्यंत आला नव्हता माझी अशी माहिती आहे पण ती मी कन्फर्म करावी लागेल की गेल्या आर्थिक वर्षामध्ये म्हणजे अठरा एकोणीस हे जे संपलेलं आर्थिक वर्ष आहे त्यामध्ये या धरणाच्या कामासाठी एक रुपयाचाही निधी त्या महामंडळाकडे खाली आलेला नाही मी आपल्या मुलाखतीच्या शेवटाकडे वळतोय शेवटचा प्रश्न विचारतो तालुक्यातील जनतेला या निमित्तानं काय आवाहन कराल पुरंदर हवेलीच्या जनतेला या निमित्तानं काय आवाहन कराल आज नाही पुरंदर हवेलीच्या जनतेला आव्हान करण्यापेक्षा मी मगाशी जे प्रश्नामध्ये उत्तर प्रश्नाचं आपल्याला उत्तर दिलेलं आहे की खऱ्या अर्थानं आपल्याला बेसिक ज्या गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये सर्वांसाठी शिक्षण सर्वांसाठी आरोग्य दळणवळणाच्या चांगल्या सोयी मी परवाच महापालिका आयुक्तांना एक पत्र दिलं की साधं आपल्या या ठिकाणी जो मंत्रवाडी फाटा आहे तिथं दररोज मी त्या रस्त्याने ये जा करत असतो किंवा बऱ्याच वेळा ये जा करत असतो अर्धा 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 पाऊन पाऊन तास त्या ठिकाणी थांबावं लागतं तिथं साधा आपण फ्लायओव्हर करू शकत नाही का ते आयुक्त महोदयांनी वेळ द्यायचं मान्य केलेलं आहे म्हणजे पुणे महानगरपालिकेच्या तशीच गोष्ट कात्रजच्या फ्लायओव्हरची आहे अशा ज्या दळणवळणाची साधनं आहेत त्याच्याकडे आपल्याला जास्त लक्ष द्यावं लागेल याचं कारण कि जोपर्यंत दळणवळण वाढत नाही तोपर्यंत त्या भागाचा विकास होत नाही जरी बेसिक गोष्टी सर्वांसाठी शिक्षण सर्वांसाठी आरोग्य हे प्राथमिकता जरी असली तरी ह्या दळणवळण वीज आणि पाणी ह्या गोष्टींकडे आपल्याला दुर्लक्ष करता येणार नाही कदाचित हा पुरंदर हवेली पुरता प्रश्न नाही मात्र एक तुम्ही प्रशासनामध्ये काम केलेलं आहे सदोतीस वर्ष सेवा केलेली आहे जे सध्या चाललं एक महाराष्ट्राच्या दृष्टीने पाहिलं तरी काल परवा सर्व विरोधी पक्षांची प्रेस कॉन्फरन्स झाली की ई व्ही एम जी मशीन आहे ही मशीनच्या ऐवजी बॅलेट पेपरवरती निवडणूक आहे तुम्ही प्रशासनामध्ये काम केलेलं मी तुम्हाला एक राजकीय नेते म्हणून हा प्रश्न अजिबात विचारत नाही तर एक अधिकारी तुम्ही होता एक अधिकारी म्हणून मी तुम्हाला हा प्रश्न विचारतो की याबाबत तुम्हाला काय वाटतं ई आणि बॅलेट पेपर याबाबत काय सांगा नाही मी स्वतःही जिल्हाधिकारी म्हणून या ई व्ही एमच्या माध्यमातून आणि बॅलेट पेपरच्या माध्यमातून दोन्ही प्रकारे इलेक्शन्स घेतलेले आहेत म्हणजे नव्याण्णव सालापर्यंत आपल्याकडं ई व्ही एम हे सुरुवातीला अर्ध्या मतदारसंघाच्या मुंबईमध्ये ई व्ही एमवर इलेक्शन झाल्या आणि अर्ध्या बॅलेट पेपरवरती झाल्या दोन्ही प्रकारच्या इलेक्शन कंडक्ट करण्याचा मला जवळून अभ्यास या निमित्तानं झालेला आहे पण माझं असं मत आहे की हा मोबाईल तुमच्यासमोर आहे हा मोबाईल हा मनुष्य ब्रेननी किंवा माणसाच्या ब्रेननी बनवलेली एक वस्तू आहे हे ब्रेननीच जर बनवलेली वस्तू आहे आणि ते आपल्याला काम देतं तर त्याच्यामध्ये टॅम्परिंग करणं किंवा त्याच्यामध्ये घोटाळा करणं हे मनुष्याच्या ब्रेनच्या पलीकडची बाब आहे असं मला वाटत नाही तत्र जर बऱ्याचशा लोकांची ही जर शंका आहे की बा ई व्ही एममध्ये आमचा विश्वास नाही आहे तर शेवटी लोकशाहीमध्ये जनभावनेचाही विचार करणं गरजेचं आहे कारण एका ज्याला आपण म्हणतो की इलेक्शन कमिशन 
हे बियॉन्ड डाउट असलं पाहिजे कुठल्याही संख्येच्या पलीकडं असलं पाहिजे किंवा घटनेमध्येच इलेक्शन कमिशनला असा दर्जा देण्यात आलेला आहे की हे एक स्वतंत्र बॉडी असेल की ज्याच्यावरती निरंकुश कोणाचीही सत्ता असणार नाही कोणाचाही दबाव असणार नाही तरच आपल्याला ज्याला आपण म्हणतो की निपक्षपाती इलेक्शन्स होऊ शकतील अशा परिस्थितीमध्ये जर बऱ्याच लोकांचं किंवा बऱ्याच राजकीय पक्षांचं असं मत आहे की बॅलेट पेपरवर घ्यावं आणि मला हेही या ठिकाणी नमूद करायचे पाचशे ते बऱ्याचशा देशामध्ये ई व्ही एमवरती इलेक्शन होत होते ते त्यांनी रद्द करून पुन्हा बॅलेट पेपरवर गेले अशी बाब नाही की ई व्ही हे तंत्रज्ञान फक्त भारताकडे उपलब्ध आहे आपल्यापेक्षा जास्त ज्याला आपण म्हणतो की या प्रकारचं तंत्रज्ञान उपलब्ध असणार म्हणजे सिलिकॉन व्हॅली ज्याला आपण म्हणतो अमेरिकेमध्ये आहे तिथे याच्यापेक्षा दसपट चांगलं तंत्रज्ञान आहे पण ते नाही घेत अजून ई व्ही एमवरती इलेक्शन्स ते अजूनही बॅलेट पेपरवरतीच इलेक्शन घेतात म्हणून मला ई व्ही एमवरती अविश्वास अशी बाब नाही परंतु लोकशाहीमध्ये जनमताचा आदर व्हावा बर असंख्य लोकांना जर असं वाटतं की बॅलेट पेपरनी व्हावं तर खरं म्हणजे विचार करण्याची एक प्रकारची गरज आहे खर तर माझ्यासोबत या ठिकाणी माजी संधी अधिकारी राष्ट्रवादीचे नेते संभाजीराव झेंडे होते अनेक नेते आम्ही पाहतोय की जे फक्त भाषण करणं वेगवेगळे मुद्दे असतात मात्र कुठेतरी राजकारणी सुद्धा ज्यावेळेस अभ्यासू नेतृत्व आहे संभाजीराव झेंडे कागद समोर घेऊन आकडेवारी घेऊन या ठिकाणी त्याचं प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर सांगताना पाहायला मिळत आहेत आजपर्यंत पुरंदर हवेची निवडणूक पाहिली तर फक्त वीज पाणी आणि रस्ता या तीन मुद्द्यांवरती निवडणूक होताना पाहिला होती मात्र झेंडे साहेब खऱ्या अर्थानं शिक्षण असेल किंवा आरोग्य सहा असेल असे जे महत्वाचे जे सध्याच्या काळात महत्वाचे मुद्दे आहेत ते सुद्धा मुद्दे या ठिकाणी घेऊन निवडणुकीला सामोरे जात आहेत गेल्या काही दिवसामध्ये जर त्यांच्याकडे पाहिलं तर पायाला भिंगरी लावून ते पुरंदरमध्ये फिरत आहेत पुरंदर हवेलीचा दौरा करतायत प्रत्येकापर्यंत पोचायचा प्रयत्न करतायत झेंडे साहेब आज आवर्जून तुम्ही आम्हाला वेळ दिला आमच्या सगळ्या प्रश्नांची बेधडक तुम्ही उत्तरे दिली त्याबद्दल तुम्हाला धन्यवाद तालुक्यातील पुरंदर हवेली निवडणुकीच्या अनुषंगानं रणांगण हा एक विशेष कार्यक्रम घेऊन आम्ही तालुक्याच्या प्रत्येक गावापर्यंत येतो आहे जी छोट्यातली छोटी वस्ती वस्ती आहे आणि जे छोट्यातलं छोटं गाव आहे तालुक्यातल्या प्रत्येक गावापर्यंत आम्ही हा रणांगण आमचा विशेष कार्यक्रम घेऊन येतो आहे नेमकं तालुक्यातील लोकांना काय वाटतं विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगानं कोण आमदार व्हावा किंवा कोण आमदार होऊ नये या सगळ्या मुद्द्यांवरती आम्ही लोकांशी चर्चा करायला रणांगण आमचा विशेष कार्यक्रम घेऊन आपल्या सगळ्यांच्या गावापर्यंत येणार आहे यासाठी पाहत महाराष्ट्र वार्ता धन्यवाद सब्स्क्राइब करा महाराष्ट्र वार्ताला तसेच अपने परिसर बारम्या सगत पहले पहाड़ी